ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காப்பி டேட்டா ஃப்ரம் ஒன் ஃபைல் டு அனதர் ஃபைல் ப்ரோக்ராம் பார்க்க போகிறோம் பை யூசிங் சி ப்ரோக்ராம் ஸோ இன்னொரு ஃபைலில் இன்னொரு ஃபைலில் இந்த ஃபைலுக்கு நேம் வந்து நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இன்புட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஃபைலுக்கு நேம் வந்து அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் புரியுதாப்பா ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது ஒரு ஃபைலோட நேம் வந்து இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி இன்னொரு ஃபைலோட நேம் வந்து அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு டேட்டா இருக்குதுப்பா ஏபிசின்னு ஒரு டேட்டா இருக்குது இன்புட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலில் இங்கே இருக்கிற டேட்டாவை இந்த ஃபைலுக்கு காப்பி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு சி ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் புரிஞ்சிச்சா என்னென்ன இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு இருக்கிற ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாவை அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலில் ரைட் பண்ண போகிறேன் இஸ் கிளியர் இந்த ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ரெண்டு ஃபைல் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ஃபைலோட நேம் வந்து இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த ஃபைலோட நேம் வந்து அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி புரியுதாப்பா இதில் இருக்கிற டேட்டாவை படிக்க மட்டும்தான் போகிறேன் எடுத்து எங்கே தான் எழுத போகிறேன் இதில் எதுலேயுமே நம்ம எழுதலை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரீட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஏன் சார் இதில் உள்ள டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ரீட் தான் பண்ணுறேன் அடுத்தது இந்த ஃபைலில் தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரைட் பண்ண போகிறேன் அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலில் தான் இங்கே இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே இங்கே ரைட் பண்ண போகிறேன் ப்ரோக்ராம் முடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி அவுட்புட் இருக்கும் ஏபிசி அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே அப்போ ரெண்டு ஃபைலு ஒரு ஃபைலில் ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஃபைலில் ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ எதுக்கு சார் ரீட் மோட் இதில் எதையுமே நான் எழுத போகிறதில்லை ஓகே அதனால் இங்கே நான் எழுத போகிறேன் அதனால் இதை ரைட் மோடில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரீடுக்கும் ரைட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ரீட் அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாவை படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ரீட் மோட் ஆனால் ரைட் மோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம எழுதலாம் புரியுதாப்பா அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரீட் அண்ட் ரைட் இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்படி ஒரு கான்செப்ட் எழுதுறடா எஃப்ஓபன் அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி எஃப்ஓபன் அப்படின்னா நான் உனக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதனால் டேரெக்டாக எழுதிட்டேன் அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி டபிள்யூ இது வந்து என்ன ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ எஃப் ஓப்பன் அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி டபிள்யூ சப்போஸ் என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு இல்லை ஒரு ஃபைலே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாமே ரைட் மோடில் நீ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய கம்ப்யூட்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிடும் ஃபைல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதில் போய் ரைட் பண்ணோம் சப்போஸ் ஒரு ஃபைலே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு இல்லை ஆனால் என்ன மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கணும் ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கியா ஒரு ஃபைலை அதுவாக க்ரியேட் பண்ணிக்கும் ஆனால் இந்த ஃபைலை இதே ஒரு ஃபைலை ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டியை ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுற அப்படின்னா அதுவாக ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்காது அப்படி ஒரு ஃபைல் இருந்தால் அங்கே போய் டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணலாமே தவிர அதுவாக ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்காது ஸோ ரீடுக்கும் ரைட்டுக்கும் அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் புரியுதா இல்லையாப்பா ரீட் அப்படின்னா ஒரு ஃபைலை அதுவாக க்ரியேட் பண்ணாது இருக்கிற ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாவை மட்டும் தான் நம்ம படிக்க முடியும் ஆனால் ரைட்டுனா ஒரு ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லைன்னாலும் அதுவாக க்ரியேட் பண்ணிக்கும் தட் இஸ் அ மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் ரைட் மோர் இஸ் கிளியர் இப்போ ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ நேற்று ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் இல்லடா என்ன ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்தோம் எஃப் கெட் சி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையாப்பா எஃப் கெட் சி அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் எஃப் கெட் சினா என்ன கெட்டிங் எ கேரக்டர் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் ஃபைல் ஸோ இதோட ஒரு ஃபைலோட நேம் இங்கே கொடுத்துடணுமா எந்த ஃபைலில் நம்ம எடுக்க போகிறோமோங்கிற டேட்டாஸை நம்ம இங்கே கொடுத்துடணும் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஃப் புட் சி இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே தெரியுதா இல்லையா எஃப் கெட் சி அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாவை படிக்கிறதுக்கு எஃப் கெட் சி எடுக்கிறதுக
புரியுதா இப்போ இந்த ஃபைலில் ஒரு டேட்டாவை நான் இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு எஃப் புட் கேரக்டர் ஒரு ஃபைலில் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு எஃப் புட் சி ஒரு ஃபைல்லேருந்து டேட்டாவை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு எஃப் கெட் சி ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எஃப் புட் சி அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எதுவாக இருந்தாலும் இதாண்டா பேராமீட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதான் சின்டெக்ஸு எந்த ஃபைலுங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் எஃப் பி அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வாய் மெய் ஃபை ஸ்டார் ஆஃப் எஃபி கமா ஸ்டார் ஆஃப் எஃபி ஒன் நெக்ஸ்ட் இன் சிஹெச் எஃபி ஒன் சார் எஃபி ஈக்வல் டு எஃப் ஓபன் என் போட் டாட் டிஎக்ஸ்டி எஃபி ஒன் ஈக்வல் டு எஃப் ஓபன் அவுட் புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ரைட்டிங் ரைட் மோட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நான் இங்கே பாரு போன ப்ரோக்ராம்லலாம் வெறும் ஃபைல் ஸ்டார் ஆஃப் எஃபி மட்டும்தான் போட்டிருந்தேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டார் ஆஃப் எஃபி கமா ஸ்டார் ஆஃப் எஃபி ஒன் ஏன் சார் நான் முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு ஃபைல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் புரியுதா இல்லையாப்பா ஒரு ஃபைலோட நேம் இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி இன்னொரு ஃபைலோட நேம் அவுட் புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அதனால் ரெண்டு ஃபைல் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதா அடுத்தது எஃபிங்கிற பாயிண்டரில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டியே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் எஃபி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபைல் பாயிண்டரில் அவுட் புட் டாட் டிஎக்ஸ்டியே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நான் முன்கூட்டியே சொன்னும்போது ஒரு ஃபைலை வந்து ரீட் மோட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைலை ரைட் மோட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எந்த ஃபைல்லேருந்து டேட்டாவை எடுக்க போகிறோமோ அதை ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் எந்த ஃபைலில் போய் டேட்டாவெல்லாம் காப்பி பண்ண போகிறோனோ அந்த ஃபைலில் ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல கவனி இது ரீட் மோட் இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அவுட் புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஏபிசி அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா எங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் நான் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஏபிசிங்கிறத காப்பி பண்ண போகிறேன் அதனால் இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டியே ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் புட் டாட் டிஎக்ஸ்டியே ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நேற்று உங்களை பார்த்தோம் இல்லையாடா நேற்று வீடியோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன சொன்னேன் இஓஎஃப் அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் வாட் இஸ் மீன் பை இஓஎஃப் இஓஎஃப் இஸ் நத்திங் பட் என் ஆஃப் ஃபைல் ஒரு ஃபைலில் டேட்டாஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்கிறத இஓஎஃப்பை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அந்த இஓஎஃப் அப்படிங்கிறது என்ன இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இஓஎஃப் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையாங்கிறத இஓஎஃப் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பாரு <laughs> input output so rendu file irukke oru file la vandu input nu kuduthiruka innor file vandu output nu kuduthiruka ipo condition para y ch equal to f get c fp not equal to end of file first step edhudra para first step first step la enna edhirukom f get character of fp fp ngiradhu enna pa fp ngiradhu indha file oda file pointer output input.txt abbingiradoda ஃபைல் பாயிண்டர் 
அப்போ எஃப்பிங்கிறது இது தான் மென்ஷன் பண்ணுறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் எடுத்துக்கோ ஏன்னு எடுத்துக்குமா புரியுதா இல்லையாப்பா கேரக்டரை ஏன்னு எடுத்துக்கோ அப்போ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ்னு பார்ப்போம் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னான்னு பார்ப்போம் ஸோ கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் தான் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் புட் சி சிஹெச் கமா எஃப் பி டூ அப்படின்னா என்னடா அர்த்தம் இந்த சிஹெச் வேல்யூ வந்து இப்போ ஏங்கிறது இங்கே வந்துடுமா ஏங்கிறது இங்கே வந்துடும் நேற்று சொன்ன மாதிரி ஒரு நைன்டி செவன் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துடும் புரியுதாப்பா ஆஸ்கி வேல்யூ இது ரிட்டர்ன் பண்ணும் நைன்டி செவனுங்கிறது இங்கே வந்துடும் இப்போ கேரக்டரை தான் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நைன்டி செவனுங்கிறது ஆஸ்கி வேல்யூவை இங்கே வந்து கேரக்டரை தான் நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த நைன்டி செவனுக்கு ஈக்குவலான கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா ஏ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ நைன்டி செவனுக்கு ஈக்குவலான வேல்யூ வந்து ஸ்மால் ஏ அப்போ இந்த ஏவை வந்து எஃப்பி டூவில் காப்பி பண்ணுன்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது புட் சி அப்படின்னா புட் கேரக்டர் எங்கே சார் எஃப்பி டூவில் போய் புட் பண்ண அவ்வளோதான் மீனிங் தட் சால் அப்போ ஏங்கிறது போய் இந்த எஃப்பி டூ எஃப்பி டூனா என்னப்பா இந்த பாரு சாரி எஃப்பி ஒன் எஃப்பி ஒன் எஃப்பி ஒனில் போய் நான் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஏங்கிற கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு போய் எஃப்பி ஒனில் காப்பி பண்ண போகிறேன் எஃப்பி ஒன்னா என்ன அவுட் புட் டாட் டி எக்ஸ்டி காப்பி பண்ணுறது அப்படின்னா ரைட் மோடில் ஓப்பன் ஆகிருக்கான்னு முதல்ல செக் பண்ணும் ஆமாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்போ ஏங்கிறது இந்த காப்பி ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிருச்சுடா செகண்ட் ஸ்டெப்பு பாரு செகண்ட் ஸ்டெப் எஃப் எட் சி எஃப்பி நாட் ஈக்குவல் டு எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அடுத்தது என்ன இருக்கு பின்னு இருக்கா பி நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு பார்க்கணும் கண்டிஷன் ட்ரூ தானே பி நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அப்போ நைன்டி எயிட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுமா நைன்டி எயிட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும் எஃப் புட் சி சிஹெச் அப்படின்னா புட் சினா கேரக்டர் அப்போ நைன்டி எயிட்டுக்கு ஈக்குவலான கேரக்டருங்கிறது பி பி எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே காப்பி பண்ணணும் எஃப்பி ஒன்னில் காப்பி பண்ணணும் பின்னு போகணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பு சி நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு செக் பண்ணணும் கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்ன சியோட வேல்யூ நைன்டி நைன் ஏன்னா ஹோல் திங் இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம் ரிட்டர்னில் ஆஸ்கி வேல்யூ அப்போ நைன்டி நைனுங்கிறது எங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஓகே அப்போ நைன்டி நைனுக்கு ஈக்குவலான கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா சி சிங்கிறது இங்கே எழுதிடும் சி எடுத்துகிட்டு போய் எஃப்பி ஒன்றில் புட் பண்ணுங்க அதான் எஃப் புட் கேரக்டர் புரியுதா இல்லையாப்பா ஸோ எஃப்பி ஏபிசின்னு காப்பி ஆகிடுச்சு ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு செக் பண்ணும் ஏன் சார் மைனஸ் ஒன் இங்கே பாரு மூணு லெட்டர் தான் இருக்குது முடிஞ்சு போச்சு கடைசியாக என்ன இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் ஒன் இருக்குமா ஸோ மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இந்த மைனஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஆனால் கண்டிஷன் ஃபாஸ்ட் ஸோ அப்போ என்னோடய ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டியில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையுமே எடுத்துகிட்டு போய் அவுட்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டியில் நான் போட்டுட்டேன் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்து என்னடா பண்ணணும் ரெண்டு ஃபைலையும் ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்போ எஃப் க்ளோஸ் எஃப்பி எஃப் க்ளோஸ் எஃப்பி ஒன் பாரு ரெண்டு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக ரெண்டு ஃபைலையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும் திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் இன் ஃபைல் மேனிப்புலேஷன் புரியுதாப்பா ஸோ வெரி ஈஸி ப்ரோக்ராம் ஒரு ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாவை இன்னொரு ஃபைலில் நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் உனக்கு டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ